স্বাগতম সবাইকে আমাদের এসি প্রোগ্রাম পড়বে তো এখানে খেয়াল করে দেখো এটা ছিল আমাদের হচ্ছে সিনট্যাক্স प्रीवियस ফর লুপের সিনট্যাক্স তো এটা ছিল ফর লুপ এ ফর লুপের সিনট্যাক্স এস ওয়াই এন টি এক্স এটা ছিল আমাদের ফর লুপের সিনট্যাক্স তো আজকে এটা নিয়ে আমরা কনসার্ন না আসলে তো এই এইগুলো কেন ব্যবহার করা হয় কখন প্রয়োজন ফিল করলো যে এই জিনিসগুলো দরকার তো এই লুপের তখনই আমরা এই প্রত্যেকটা সেগমেন্ট অ্যানালাইসিস করবো যে ইনিশিয়ালাইজেশন টেস্ট কাউন্টার ইনক্রিমেন্ট ডিক্রিমেন্ট এই ব্যাপারটা কীভাবে কাজ করে তো বারবারই বলবো সিনটেক্সটাকে মনে রাখার জন্য কারণ সিনটেক্সটা মনে না থাকলে তুমি কিন্তু আসলে প্রোগ্রামে কাজ করতে পারবে না এটা একটা প্রি ডিফাইন স্ট্রাকচার ড্যান এসে সেই স্ট্রাকচারটা যেভাবে মেক করে রাখছে সেটাই আমাদের প্রোগ্রামে ব্যবহার করতে হবে তো প্রোগ্রামে কীভাবে ব্যবহার করবো এই সিনটেক্সটাকে সেটাও আমরা শিখবো প্যারালেলি শিখবো তো এটা এটা আমরা এখন ডিলেট করে দিচ্ছি আমরা এখন ধরো একটা প্রবলেম নিয়ে আলোচনা করি ধরো হচ্ছে তোমাকে যদি বলা হয় যে রোজ ওয়ার্ডটাকে স্ক্রিনে দশবার দেখাতে হবে তুমি বলবা ভাইয়া নাথিং এলস এটা দশবার দেখাতে হবে তাহলে কি কি করব যেটা এতদিনের আইডিয়া যেগুলো আমাদের যে এতদিন আমরা যেভাবে শিখে আসলাম হ্যাশ ইনক্লুড সিএল ইউ ইনক্লুড তারপর এস টি ডি আইও এস টি ডি আইও তেন স্টেডিও তারপর বলবো হচ্ছে মেইন এম এ আই এন মেইন এই যে মেইন ফাংশন স্টার্ট করলো তারপর মেইন ফাংশন এই যে মেইন ফাংশন স্টার্ট তারপর তুমি বলবো ভাইয়া যে প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ আপনি লেখেন এভাবে যে রোজ আরও এস রোজ তারপর এটা একবার তোমাকে বলছে কয়বার দশবার আর একবার দশবারের জন্য এইভাবে কয়বার লেখা লাগবে দশবার তাই না ধরো এরকম দশবার তোমার লেখা লাগবে তো এই যে ব্যাপারটা রোজ এই তুমি দশবার লিখছো ধরো আমি এখন কপি করছি তোর একবার লিখে দশবার কপি করছি আচ্ছা দুইবার তো দুই পুরাটাই কপি করছি ধরো এখন দশবার লিখবো তো দুই চারটা হলো ছয়টা হলো আটটা হলো দশটা হলো হ্যাঁ এখন যদি তুমি রান করো হ্যাঁ দশবার আসছে ওয়েল আউটপুট দশ কেন এই রোজ রোজ পাশাপাশি দেখাচ্ছে নিচে নিচে কেন দেখাচ্ছে না কারণ আমরা ব্যাকস্লেশন ব্যবহার করি নাই কিন্তু যদি তুমি ব্যাকস্লেশন ব্যবহার করো প্রত্যেকটা জায়গায় তুমি যদি ব্যাকস্লেশন ব্যবহার করো তাহলে কিন্তু জিনিসগুলো নিচে নিচে দেখাবে ব্যাকস্ল্যাশ অ্যান ব্যাকস্ল্যাশ ব্যাকস্ল্যাশ অ্যান তাই না এখন ধরো এই ব্যাকস্ল্যাশ অ্যানের যে ব্যাপারটা এটাকে কপি করলাম পেস্ট পেস্ট উপরে পেস্ট করে দিচ্ছি আবারও তারপর একইভাবে ধরো এখানেও পেস্ট করছি এখানেও পেস্ট করছি ব্যাকস্লেশ অ্যান রিলেটেড যেগুলো এখন যদি তুমি রান করো কন্ট্রোল অ্যাস দিয়ে যদি রান করো তো এখন কিন্তু জিনিসগুলো নিচে নিচে আসবে হ্যাঁ এই যে নিচে নিচে আসছে কিন্তু দেখো দশবার না হয় তুমি করলা তোমাকে যদি এই কাজটা ওয়ান কোর মানে এক কোটি বার যদি করতে বলা হয় বা ওয়ান লাক্স বা টেন থাউজেন্ড তখন কি এভাবে লেখা সম্ভব তাহলে মনে হচ্ছে না যদি আমি একবার প্রিন্ট এফে একবার মাত্র রোজ লিখব সেই জিনিসটা আমি যতবার চাচ্ছি ততবার আসবে তাহলে এখন দেখো যখনই তারা এই ধরনের প্রবলেমে পড়লো একটা স্টেটমেন্টকে যখন একাধিকবার আউটপুটে নিয়ে আসতে হয় যে স্টেটমেন্টটা যেরকম হোক না কেন সেটা যদি একাধিকবার আউটপুটে নিয়ে আসতে হয় তখনই কিন্তু তাদের এই প্রথম প্রয়োজন ফিল করলে হ্যাঁ আমাদের লুপ দরকার যে একটা কাজ বারবার করে দিবে কোনো একটা কাজ বারবার করার জন্য কিন্তু আমাদের লুপ দরকার তাহলে সেটা কিভাবে সেই লুপটা তারা কিভাবে ডিজাইন করলো তার সিনটেক্সটা দেখে আসি কিন্তু এটা দিয়ে আমরা এখনও প্রোগ্রাম করি নেই তাই না আচ্ছা এটা দিয়ে কিভাবে প্রোগ্রাম করা যায় এখন খেয়াল করে দেখো আমি বারবারই বলছি কিন্তু কোনো একটা কাজ এই যে রোজ এই এই কাজটাকে তোমার এখানে কয়বার করা লাগছে দশবার এই কাজটাকে যদি তোমার এক লাখ বার করা লাগে তোমার এক লাখ বার এইভাবে লেখা লাগবে এটা প্রিভিয়াস সিস্টেম ছিল এই এটা আসলে কোনো দিন এটা কোনো দিন আসলে খুব সহজ কাজ না যে একটা জিনিসকে বারবার লেখা সো টাফ এই একটা জিনিসই লিখতে তোমার প্রোগ্রামে অনেক টাইম চলে যাবে তুমি মূল কাজ কখন করবা আননেসেসারি টাইম ওয়েস্ট হবে তো এই টাইমটাকে সেভ করার জন্য একই কাজ যখন বারবার করার দরকার হয় তখন তারা একটা লুপ কন্ট্রোল স্টেটমেন্ট ব্যবহার করলো তো আমরা সেটার মধ্যে আমরা জানি লুপ সাধারণত তিন প্রকার ফল লুপ ফাইল লুপ জুহাই লুপ আমরা এই প্রত্যেকটাকে সিকোয়েন্সলি দেখবো প্রথমত এটাকে ফল লুপের সাহায্যে দেখবো এখন আমি বলতে যাচ্ছি এই কাজটা এই যে রোজ যে কাজটা 
এই কাজটা এখন আমি লুপ ব্যবহার করে করব আমি প্রিন্ট এফে একবার লিখবো এটা দশবার আমি দশবার বলতে বোঝাচ্ছি আমি যতবার চাচ্ছি ঠিক ততবারই ডাউট পড়ে আসবে তার মানে এটাকে লেখার সিস্টেমটা কেমন হতে পারে আচ্ছা তুমি যদি এখন একটু ব্যাপারটা বোঝা শুরু করো ধরো হচ্ছে তুমি গণনা শুরু করছো এক এক থেকে ইনিশিয়াল আমাদের লুপের সিনটেক্সে কি ছিল আমাদের প্রিভিয়াস সিনটেক্সটা ছিল কি দেখো আমি একটু সিনটেক্সটা লিখছি তুমি যদি এভাবে কাজ করো ফর এখানে আমাদের সিনটেক্সের মধ্যে ছিল আই আই এন আই টি আই টি আই আই এন আই টি আই টি আই এল এ জেড আই জেড এ টি আই ও এন এই যে ইনিশিয়ালাইজেশন ইনিশিয়ালাইজেশন মানে হচ্ছে গণনার শুরু মানে তুমি কত থেকে গণনা করবো একটা জিনিস দশবার করা দরকার তোমার মনে করো তাহলে এক থেকে গণনা করে দশ অব্দি যাবা তাই না ধরো একের জন্য কি দেখাবা রোজ দুইয়ের জন্য রোজ দেখাবা তিনের জন্য রোজ দেখাবা তার মানে তুমি রোজ দেখাবা দশবার গণনা শুরু করছো কত থেকে ওয়ান থেকে এইটাই হচ্ছে তোমার ইনিশিয়ালাইজেশন এখন তোমার ব্যাপারটা এমন হতে পারে অনেকের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজেশন বলতে বোঝায় ওয়ান না দ্যাটস মানে এটা আসলে সঠিক আইডিয়া না ইনিশিয়ালাইজেশন মানে হচ্ছে গণনা শুরু তুমি যদি কাজটা দশবার করতে চাও তুমি যদি দশ থেকে গণনা শুরু করো সমস্যা নেই তাহলে বিশ অব্দি যাবা দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এভাবে বিশ অব্দি গেলেই তো ঘটনাটা বিশ বার হচ্ছে মানে একের জন্য তুমি একবার রোজ দেখাবা দুইয়ের জন্য একবার রোজ দেখাবা তিনের জন্য একইভাবে দশ থেকে শুরু করলে দশের জন্য রোজ দেখাবা এগারোর জন্য রোজ দেখাবা তো ইনিশিয়ালাইজেশন মানে হচ্ছে গণনা শুরু তার মানে গণনা শুরু যে ওয়ান থেকে হইতে হবে এমন কোনো কথা নাই অবশ্যই গণনা শুরু তুমি উল্টা থেকে করতে পারো কিভাবে তুমি বিশ বিশ থেকে দশ অব্দি আসতে পারো কিভাবে বিশ উনিশ আঠারো এভাবে যদি তুমি উল্টা দশ দশ অব্দি আসো তার মানে ঘটনাটা দশবার হচ্ছে তাহলে এই প্রত্যেকটা মানের জন্য আমি আউটপুটে স্টেটমেন্ট কি দেখাবো মানে আউটপুটে কি দেখাবো আমি যখন ওয়ান কাউন্ট করবো ওয়ানের জন্য একবার কি দেখাবো রোজ দেখাবো টু যখন কাউন্ট করবো স্ক্রিনে দেখাবো রোজ তো সো এই কাজটা কিভাবে করতে হয় আমি একটু বলছি ধরো এখানে তুমি একটা এই যে ইন্ট নামে আই ডিক্লেয়ার করো একটা ভ্যারিয়েবল পূর্ণ সংখ্যা নামে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করছো তারপরে যে লুপ চালো ফর ফর ভিতর কি থাকে ইনিশিয়ালাইজেশন মানে গণনা শুরু আচ্ছা আই এর মানটা ইনিশিয়ালাইজ করলাম ওয়ান থেকে এর মানে হচ্ছে আমি গণনা শুরু করলাম ওয়ান থেকে এই যে আই এর আইতে কত অ্যাসাইন করলাম ওয়ান ওয়ান কেটা পূর্ণ সংখ্যা না এই জন্য ওই ওয়ানের ডেটা টাইপ ছিল ইন্ট এই জন্য আই আইতে যে আমি পূর্ণ সংখ্যা রেখেছি এই জিনিসটা আমি ডিক্লারেশনে বলে দিয়েছি আমি আইকে এখানে পূর্ণ সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করব আচ্ছা কিন্তু এই গণনার কাজটা আমি কতক্ষণ অব্দি চালাবো কতক্ষণ অব্দি কন্টিনিউ করবো আর কত করে করে চালাবো মানে আমি গণনাটাকে এভাবে করব এক দুই তিন এটা মানে কি ইনক্রিমেন্ট করে করছি মানে এক এক করে বাড়াচ্ছি আমার গণনার অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে আমি বৃদ্ধি করে কাজটা করছি এক দুই তিন কত কোন অব্দি দশ অব্দি তার মানে দেখো এই সেমিকোলন তারপর কি ছিল আমাদের টেস্ট কন্ডিশন প্রিভিয়াস পরে কিন্তু আমরা সিনটেক্সটা দেখেছিলাম এটা সিনটেক্সটার এই পার্টটুকু ছিল ইনিশিয়ালাইজেশন তারপর ছিল কি টেস্ট কন্ডিশন টেস্ট কন্ডিশন মানে হচ্ছে তুমি কত কোন অব্দি গণনা করবা একদম ইন্ডিং ভ্যালুটা কত ইন্ডিং ভ্যালুটা কত দশ তার মানে কন্ডিশনটা তোমার হবে আই লেস দেন ইকুয়াল টেন আই তারপর আই প্লাস প্লাস আই প্লাস প্লাস এরপরে এর আন্ডারে থাকে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট শুধুমাত্র আমরা একটাই ব্যবহার করেছিলাম সেটা ধরো প্রিন্ট এফের রোজ প্রিন্ট এফে প্রিন্ট এফের রোজ আরও এস এর রোজ ব্যাক স্ল্যাশ এন্ড মানে নিচে নিচে দেখাবে আচ্ছা এই এইটা মানে কি আই প্লাস প্লাস মানে হচ্ছে তার মান এক করে বৃদ্ধি পাবে প্লাস প্লাস মানে দুইটা মান দুই করে বাড়বে এমন না আসলে আই প্লাস প্লাস একটা অপারেটর প্লাস প্লাস আমরা জানি একটা ইনক্রিমেন্ট অপারেটর প্লাস প্লাস মানে এক এক করে বাড়বে কিভাবে কাজ করছে এটা আমি বলি এটা কিভাবে কাজ করবে দেন আমরা আউটপুটটা দেখবো আমাদের আইডিয়ার সাথে আউটপুটটাকে আমরা ম্যাচ করাই নিব এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করে দেখো ইনিশিয়ালাইজেশন লুপ কি করবে এই ইনিশিয়ালাইজেশন ভ্যালুটাকে টেস্ট কাউন্টারের সাথে চেক করবে এই যে টেস্ট কাউন্টার বা টেস্ট কন্ডিশন কিভাবে চেক করবে দেখো আই এর মানটা ওয়ান সে বলবে দেখো তো ওয়ান এর মানটা এই যে ওয়ান আই এর মান যে ওয়ান এখানে কি লিখেছি আই তার মানে আমি বলছি দেখো তো আই এর মান যে ওয়ান সেটা দশ থেকে ছোট কিনা বা দশের সমান কিনা দেখো এটা 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 কিন্তু কন্ডিশন সবসময় ইনিশিয়ালাইজেশন ভ্যালুটা এটার সাথে চেক করবে প্রথম ইনিশিয়ালাইজেশন ভ্যালুটা এই কন্ডিশনের সাথে চেক করবে সে লুপ যেভাবে কাজ করে লুপ লুপের ওয়ার্কিং সাইকেলটা কীরকম সেটা একটু বুঝতে হবে ভালো করে সে ইনিশিয়ালাইজেশন ভ্যালুটাকে এই টেস্ট কাউন্টারের সাথে কি করে চেক করে যে আয়ের ভ্যালুটা যে ওয়ান সেটা দেখো তো টেস্ট কাউন্টারে এটাকে থ্রো করে থ্রো করে দেখো তো এই ভ্যালুটা ট্রু কিনা যদি ট্রু হয় তার আন্ডারে যে স্টেটমেন্টটা আছে সেটা এক্সিকি
হ্যাঁ ট্রু তারপরে সে কি করবে এই লুপ থেকে কি বেরোয় যাবে লুপ থেকে বেরো বলতে বোঝাচ্ছে এই কার্লি প্রেসেস থেকে সে বেরোবে না এটা হচ্ছে লুপের ইন্ডিং আর এটা কার ইন্ডিং এটা প্রোগ্রামের ইন্ডিং এই যে মেইনের ইন্ডিং এটা আর হচ্ছে লুপের ইন্ডিং এটা কিন্তু সে লুপ থেকে বেরোবে না লুপ মানে একই কাজ বারবার করবে ততক্ষণ অব্দি করবে যতক্ষণ অব্দি এই টেস্ট কন্ডিশনটা ফলস না হবে দেখো তো হ্যাঁ আয়ারমান ওয়ান তারপর সে এই লুপ থেকে বেরোবে না এখান থেকে বেরোবে না সে কি করবে এই রোজ প্রিন্ট করার পর সে আবারও এখানে ফেরত যাবে কোথায় এই যে ইনক্রিমেন্টে ফেরত যাবে ইনক্রিমেন্টে গিয়ে আয়ের মান যা ছিল তার থেকে এক বৃদ্ধি করবে বৃদ্ধি মানে কত আয়ের মান কত ছিল ইনিশিয়ালাইজেশন ভ্যালুটা কত ছিল ওয়ান এখন এক বৃদ্ধি করলে হবে কত টু এই টু ভ্যালুটাকে সে এগেইন আবার টেস্ট কন্ডিশনের সাথে চেক করবে যে টেস্ট কন্ডিশনের সাথে চেক করবে দেখো তো টু এই ভ্যালুটা দশ থেকে ছোট কিনা হ্যাঁ ছোট তাহলে সে আবারও তার স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে তার ওয়ানের জন্য একবার করেছে আবারও টু এর জন্য একবার করতেছে একই ভালো একবার এক্সিকিউট করার পর একইভাবে সে আবারও কি যাবে আবারও ইনক্রিমেন্ট এই যে ব্যাপারটা আছে এখানে ফেরত যাবে ফেরত যাওয়ার পর এর ভ্যালুটা যা ছিল তার থেকে এক বাড়াবে আচ্ছা বৃদ্ধি হয়ে কথা হয়েছিল টু এখন এক বাড়ালে কথা হবে থ্রি এই থ্রি ভ্যালুটাকে সে আবারও চেক করবে চেক করে আবারও ট্রু পাবে তার মানে দেখো তারপর সে আবারও রোজ এক্সিকিউট করবে এখানে কত কোনো অব্দি সে ট্রু পেতে থাকবে যত কোনো অব্দি ভ্যালুটা দশের চেয়ে বড় না হবে একের জন্য ট্রু পাবে দুইয়ের জন্য পাবে তিনের জন্য চারের জন্য পাঁচের জন্য ছয়ের জন্য পাবে সাতের জন্য পাবে আটের জন্য পাবে নয়ের জন্য পাবে ইভেন কি দশের জন্য পাবে কারণ আমরা ইকল ব্যবহার করেছি ইকল যদি ব্যবহার না করতাম তাহলে কিন্তু দশের জন্য ট্রু হইতো না ইকল কেন ব্যবহার করলাম কারণ এই রোজ ওয়ার্ডটাকে একবার লিখে স্ক্রিন আমরা দশ বার দেখতে যাচ্ছি তাই না তখন কিন্তু এই লুপ ছাড়া আমাদের কাজটা কিভাবে করতে হতো রোজ প্রিন্ট এফে বারবার লেখা লাগতো সেটা কিন্তু আসলে ইফিসিয়েন্ট একটা প্রোগ্রাম হতে পারে না হয় না হয় দশবার লিখলাম এক ওয়ান লাক্সের জন্য আমাদের অনেক কঠিন হয়ে যাবে তো এই ব্যাপারটাকে প্রোগ্রামাররা শর্ট করার জন্য সামারাইজ করার জন্য কিন্তু লুপ নিয়ে আসছে তাতে লুপের আইডিয়াটা তারা তৈরি করেছে এটা কিন্তু একটা প্রিডিফাইন স্ট্রাকচার আমরা জাস্ট সেন্ট্রাকচার ব্যবহার করে আমাদের প্রোগ্রামটা ইজিলি করে ফেলতে পারছি এখন তুমি যদি রান করো এখানে একটা সেমিকোলন হবে এখন যদি তুমি রান করো তাহলে কিন্তু তুমি আসলে দেখবে এটা স্ক্রিনে এখন দশবার দেখা যাচ্ছে এই দেখো স্ক্রিনে কিন্তু দশবার দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমরা লিখেছি কয়বার প্রিন্ট এফে স্টেটমেন্টটা লিখেছি একবার কিন্তু সেই স্টেটমেন্টটাকে কোথায় লিখেছি লুপের বডিতে কারণ লুপের আন্ডারেই যদি তাকে একবার লিখি দেখো এই কন্ডিশন অনুসারে ডিপেন্ড করবে সে কতবার স্ক্রিনে দেখাবে এখানে যদি তুমি একশো লেখো তার মানে স্ক্রিনে এটা দেখো ওয়ান হান্ড্রেডবার আসবে এ দেখো এটা ওয়ান হান্ড্রেডবার এখানে আসে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড কাউন্ট করলে পাবা তুমি যদি এখানে ধরো ওয়ান হান্ড্রেড চেয়ে এখানে দেখো এক হাজার তাহলে এটা এক হাজারবার আউট করে আসবে তাই না এই যে এটা এক হাজার বার আসছে তুমি যদি এখানে ধরো আরও একটা জিরো দাও তার মানে দশ হাজার দশ হাজার বার আউট করে আসবে খেয়াল করে দেখো রান করো এই যে এটা দশ হাজার বার আউট করে আসছে তাই না তো আমরা লিখেছি কয়বার স্টেটমেন্টটাকে একবার লিখেছি তো এটা আউটপুটে আসলো কতবার দশবার অনেকে কিন্তু এই লুপের পরে সেমিকোলন ব্যবহার করি আমরা এই যে এই জায়গাটায় অনেকে এই জায়গাটায় কিন্তু সেমিকোলন ব্যবহার করি ভালো করে মাথায় রাখো এখানে কিন্তু সেমিকোলন হবে না সিনটেক্সে এখানে কোনো সেমিকোলন ছিল না কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্ট যেগুলো আছে এগুলোর পরে সাধারণত সেমি হয় না সাধারণত কথার এই জন্য বললাম শুধু একটা লুপ ব্যতিক্রম আছে ধরো ডুহাই লুপ ডুহাই লুপের হোয়াইলের পর মানে মানে হোয়াইলের পর সেমিকোলন হয় আর কোনো লুপে সেমিকোলন হবে না এই জায়গায় সেমিকোলন হবে না স্টেটমেন্টের পরে সেমিকোলন হবে কারণ এই কাজটা তো এখানেই শেষ না এই তো কি করে ভ্যালুটাকে বৃদ্ধি করে আবার এখানে থ্রো করে এর মধ্যে ঘুরতে থাকে তো আমরা সিনটেক্সে যেহেতু সেমিকোলন এখানে ছিল না আমরা সেমিকোলনটাকে এখানে ব্যবহার করব না তো আমরা আমি আমি একটু জাস্ট পাশে ধরো নিচে এই নিচে প্রোগ্রামের নিচে যে সিনটেক্সটা ছিল সিনটেক্সটা একটু দেখাতে চাচ্ছি সবাইকে ধরো আই এন আই টি আই টি আই এল এ জেড আই এন আই টি আই এল এ জেড টি আই ওয়েন ইনিশিয়ালাইজেশন তারপর ধরো হচ্ছে টেস্ট টি এস টি টেস্ট কন্ডিশন কন্ডিশন টি আই ওয়েন তারপর ইনক্রিমেন্ট ইনক্রিমেন্ট এম ই এন টি ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট ডি সি আর ই এম ই এন টি ইনক্রিমেন্ট অর ডিক্রিমেন্ট এ যে এটাই ছিল কিন্তু আমাদের সিনটেক্স যেটা প্রিভিয়াস পরে লিখলাম এটা এন কেন আলাদা করে আবার লিখলাম হ্যাঁ অনেকে যে কোয়েশনটা করে যে এই ইনিশিয়ালাইজেশন হ্যাঁ বুঝলাম লিখছেন টেস্ট কন্ডিশনও বুঝলাম ইনক্রিমেন্টও লিখছেন এটাও বুঝলাম যে ইনক্রিমেন্ট এখানে ব্যবহার করছেন ডিক্রিমেন্ট কেন লিখলাম বাই ডিক্রিমেন্ট আমরা কি ডিক্রিমেন্ট অ্যাপ্রোচে কাজটা করতে পারবো তো
স্টেটমেন্ট এখানে আমাদের কাজ করেছে একটা স্টেটমেন্ট সেটা রোজ আমরা যদি দুইটা স্টেটমেন্ট রাখি দুইটাই দেখব আমরা ধরো রোজের সাথে আবার প্রিন্ট দিয়ে যদি এখানে হাতি রাখি ধরো মনে করো হাতি ধরো হাতি হ্যাঁ তুই যাই রাখো না কেন সেটা বোঝাতে চাচ্ছি আমি ব্যাকস্ল্যাশন তাহলে একের জন্য যখন এক যখন লুপের মানটা এক এক যখন হবে তখন সেই ভ্যালুটাকে এখানে চেক করবে কন্ডিশন ট্রু হ্যাঁ ট্রু হলে কি দেখাবে তার জন্য রোজ দেখাবে হাতি দেখাবে তার মানে প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য সে রোজ হাতি দেখাতে থাকবে একের জন্য একটা রোজ একটা হাতি দুইয়ের জন্য একটা রোজ একটা হাতি তাই না কিন্তু অনেকের যে কোয়েশনটা থাকে আমি ডিক্রিমেন্ট অ্যাপ্রোচে বলতে কি বোঝাচ্ছি আমি ডিক্রিমেন্ট একটু শিখতে চাই বা এটাকে ডিক্রিমেন্ট অ্যাপ্রোচে কাজ করা যায় কিনা ঠিক আছে আচ্ছা এটা এটা এখন ডিলিট করে দিচ্ছি হ্যাঁ এখন প্রোগ্রামটা রান করো দেখো যে একটা রোজ একটা হাতি দেখতে পাবা আচ্ছা এখানে একটা সেমিকোলন হবে আর কি এখন রান করো দেখো প্রত্যেকটা স্টেট ভ্যালুর জন্য লুপের প্রত্যেকটা ভ্যালুর জন্য একটা রোজ একটা হাতি দেখতে পাবা এভাবে কেন প্রিন্ট হচ্ছে কারণ ভ্যালুটা দশ হাজার বার ছিল কিন্তু আসলে তার মানে একটা রোজ একটা হাতি এরকম সে দশ হাজার প্রিন্ট করা হলে থেমে যাবে এরকম সে স্কল করে নিচ্ছে দেখো কারণ অনেক বড় একটা ভ্যালু কিন্তু আসলে একটা সার্টেন একটা সময় কিন্তু থেমে যাবে সে তার যখন এই এই পার্টটুকু তার কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন সে স্টক করে দেবে তো আমরা এটাই বুঝাতে যাচ্ছি যে একটা লোভ ব্যবহার করে আমাদের কাজটা যেটা আমাদের বারবার লেখা করা লাগ যদি লোভ না থাকতো তাহলে এই কাজটাই সেম কাজটুকু যদি আমাদের দরকার হতো বার বার লেখার প্রয়োজন ছিল যে প্রিন্ট এফে আমাদের এক লাখ বার দরকার হলে এক লাখ বার লিখতে হবে কিন্তু সেই ব্যাপারটাকেই প্রোগ্রামাররা অনেক ইজি করে দিয়েছে কোন একটা কাজকে যখন বারবার করা দরকার হবে তখনই আমরা লোভ ব্যবহার করব। যে লুপ ব্যবহার করে কাজটা করে ফেলবো এখন কিন্তু দেখো আর স্ক্রল করছে না প্রোগ্রামটা আমাদের ইয়ে করা কমপ্লিট দেখো কারণ তার যে কাজ ছিল সে পুরোটা কমপ্লিট করে ফেলছে এই যে একের জন্য রোজ হাতি দিয়ের জন্য রোজ হাতি এভাবে দশ হাজার অবধি সে করতে থাকবে জিনিসটাকে তাই না এইটাই আমি এখানে বোঝানো ট্রাই করছি নেক্সটে আমরা ওই ডিক্রিমেন্ট পার্টটা নিয়ে কথা বলবো যে ডিক্রিমেন্ট পার্টটা আসলে কি বুঝাইছে এবং এটাকে আরও 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 অনেক মডিফাই করে বুঝানো ট্রাই করব তো এই পর্বে এখানে আল্লাহ হাফেজ